सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं विच वन ऑफ दी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ नाइनटीन फोर्टी टू इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के लिए के संदर्भ में गलत है इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट इट वॉज लेड बाई महात्मा गांधी इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल यू हैव थर्टी सेकेंड टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन आप लोगों के पास ट्वेंटी सेकेंड टाइम इज लेफ्ट नाउ बीस सेकेंड का टाइम रहता है जल्दी से माफ कीजिए दिस क्वेश्चन हैज बिन टेकन फ्रॉम टू थाउजेंड इलेवन प्री क्वेश्चन पेपर और वैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़ के इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हो सेवन सेकंड्स आर लेफ्ट सात सेकंड बचे हैं फटाफट से मार्क कर लीजिए सो लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी दैट इट डिड नॉट अट्रैक्ट लेबर क्लास इन जनरल ठीक है यहाँ पर आप देखोगे ओवर हियर यूल सी दैट दिट इंडिया मूवमेंट वॉज कैरिड आउट बाई लेबर क्लास As they agitated through bans and hartals, this statement is not true. ठीक है अब आपको पता है इसमें पढ़ना क्या है What you have to explain over here that Quit India Movement के features क्या होते हैं What are the features of Quit India Movement? What was the start year? क्या था start year? जल्दी से बताओ What was the start year of Quit India Movement? Yes, it was 1942. Quit India Movement's objectives and what was the conclusion? ठीक है That you have to study. इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है Now coming on to the next question. Next question पे आते हैं. Which amongst the following provided a common factor for tribal insurrection in India in the 19th century? Introduction of new system of land revenue and taxation of tribal products. Influence of foreign religious missionaries in tribal areas. Rise of large number of money lenders, traders, and revenue farmers as middlemen. Complete disruption of old agrarian order of tribal communities. Which statement is correct? Which is state? Which statement led to the tribal insurrection in the country? You have exactly thirty seconds time to answer this question. आपके पास तीस सेकंड का टाइम है. फटाफट से प्यार से आंसर कर दीजिए खुद. ठीक है? Comment section में फटाफट से. Very easy question. बहुत easy question है. If you have studied the NCERTs, अगर आपने NCERTs पढ़ा है, fourteen seconds time is left. चौदह सेकंड का टाइम पड़ा है. Five seconds are left. So here the correct answer is. यहाँ पर correct answer है C. Rise of large number of money lenders, traders, and revenue farmers as middlemen in the tribal areas. That is why see the common factor for tribal insurrection was extension of settled agriculture into tribal areas. When the Britishers were trying to, you know. Enter into the tribal provinces. Tribal areas में जबरदस्ती agriculture, settled agriculture को enter करा रहे थे, अपने मन मर्जी से rules enforce कर रहे थे. Because of which the non-tribals were entering into the tribal areas because Britishers were bringing in agricultural activity in the tribal areas में. So non-agricultural people, non-tribal people were entering. So they were overwhelmed because of this foreign, you know, expansion into the tribal areas. So that is why. देखो यहाँ पर आप देखोगे मिडल मैन आ जाते हैं ट्रेडर्स आ जाते हैं लेंडर्स आ जाते हैं रेवेन्यू फार्मर्स आ जाते हैं तो दैट इज वाई ट्राइबल एरियाज जो हैं ट्राइबल पीपल जो हैं उनको लगा कि भैया हमारी प्राइवेसी में इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर प्राइवेसी ठीक है सो दैट इज वाई द ट्राइबल इंसरेक्शन मूवमेंट स्टार्टेड सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर फ्रॉम द टू थाउजेंड थर्टीन क्वेश्चन पेपर Now, 2013 question paper is very important because in 2017 approximately 30 to 40 percent questions were repeated. These are 40 percent questions history may repeat with it. Okay, that is why solving PYQ is very interesting. So, question is with reference to history of Indian rock cut architecture, consider the following statements: History of Indian rock cut architecture. The caves at Badami are oldest surviving rock cut caves in India. The Baragar rock cut caves were originally made for ajivikas by Emperor Chandragupta Maurya. At Elora, caves were made for different faiths. Different faith means different religious faith. So, which statement is correct? So, you have thirty seconds time to answer this question. आपके पास तीस सेकंड का टाइम है. पता पड़ से carefully read the options carefully and then answer. You have twenty seconds left to answer the question. And even if you are marking it incorrectly, don't worry. 
दिस इज योर रिविजन सेशन आपका ये रिविजन सेशन है फाइनल टेस्ट नहीं है ठीक है यू विल लर्न इन दिस सेशन One second is left. Let's have a look at the answer. Correct answer to this question is C. C is question का absolutely correct answer है. C is the correct answer. That is statement third. ठीक है is correct statement third आपका बिल्कुल correct है. We have Hinduism, Buddhism, Jainism. ठीक है the religious faiths that are dedicated to the Ellora Caves. Now now coming towards second. अब यहाँ पर लिखा है बराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर अजीविका बाय एम्पर चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो अजीविका सेक्टर है ना उसको प्रमोट बिंदुसार जी ने किया था बिंदुसार ही यूज्ड टू प्रमोट द अजीविका सेक्टर सो सेकंड स्टेटमेंट विल बी एब्सोल्युटली रॉक एंड बराबर रॉक कट केव्स ना आप देखोगे हेयर दीज केव्स आर डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म ये जो केव्स है ये बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को डेडिकेटेड है अजीविका These are a part of heterodox school of religion and philosophy. ठीक है ये बिल्कुल separate है separate from Hinduism and Buddhism and Jainism. So second statement is wrong. First statement is saying caves at Badami are the oldest surviving rock cut caves in India. Again the statement is wrong. Himvet का ठीक है और अगर आप medieval की भी बात करोगे तो उसमें अजंता आ जाती है ठीक है point here. So Badami caves no they have come after Ajanta. Ajanta के बाद आ रही है तो they are not the oldest surviving. ओके बिम्बेट का इस दी वन सो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ठीक है अब यहाँ पर आप देखोगे आंसर इस सी और यहाँ पर फॉर दी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन डाला है ठीक है ताकि वो समझ सके आंसर इस सी ठीक है तो यहाँ पर आप देखोगे ठीक है यहाँ पर जब हम केव्स की बात करते हैं वी हैव बिम्बेट का इन दी एंशियंट हिस्ट्री एंड वेन वी टॉक अबाउट मिडिवल हिस्ट्री जब हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास बराबर केव्स आ जाती है We also have Barabar caves in medieval history, which are the oldest rock cut surviving caves. Okay. Now coming on to the next question. अभी next question पे आते हैं. The Chinese traveller. देखो इसके अंदर ना Chinese travel वाले question में मैंने answer already mark किया हुआ है. ठीक है. But still हमको ये question पढ़ना है. Chinese traveller Yuan Zhuang, who is also known as Yuan Shan. अब ये मुझे आप बताएंगे. You will tell me. This is your test. That Yuan Shan, when he came to India, he was most Closer to which emperor or which king? You have to let me know in the comment section. Yuan Shan, who was a Chinese traveler, he was very close to which king? He was more closer to Harshvardhan. Okay, the most he was Harshvardhan's close. Now another question. Okay, one more question is that Harshvardhan's biography was written. Uh, it was known as Harsha Charita. It was written by Harsha Charita. His biography was. किसने लिखी थी जल्दी से बताओ इट वॉज रिटन बाय वेरी गुड बाना भट्टा ठीक है बहुत बढ़िया बाना भट्टा दीज आर दी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर रिलेटेड टू दिस चाइनीज ट्रैवलर ओके सो हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज सेट दैट चाइनीज ट्रैवलर युआन सैंग हु विजिटेड इंडिया ही वॉज ऑल्सो नोन एज युआन चुआंग ही रिकॉर्डेड द जर्नल कंडीशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फर्स्ट इज रोड्स एंड रिवर रूड्स वर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी That is a wrong statement. गलत है, because Yuan Shan was robbed in the daylight. इनको खुल्लम खुल्ला daylight में दिन दहाड़े robbed किया गया था, and that too when the Harsha soldiers were present. जब Harsha के soldiers जो थे ना वो present थे, उन्हीं के सामने इनको लूटा गया था, and they could not do anything. So first statement is absolutely wrong. So A is eliminated, C is eliminated, D is eliminated. We are left with टू एंड थ्री तो आपको जब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पता होती है ना इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड दिस इज नोन एज दी एलिमिनेशन मेथड वेन यू हैव अटल बिट ऑफ आइडिया अबाउट दी पर्सनैलिटी देन यू कैन इजिली एलिमिनेट दी अदर ऑप्शन ओके ना ओवर इयर यू कैन सी द रोड एंड रिवर रूट फॉर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी फॉल्स बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ रॉब्ड ठीक है देन नेक्स्ट इज एज रिगार्ड पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेज और डील्स बाय फायर वॉटर एंड पॉइजन वर द इंस्ट्रूमेंट्स अगर कोई इंसान पनिशमेंट यू नो जिसके ऊपर कल्परेट कोई इंसान कल्परेट है जिसके ऊपर कोई एक्विजिशन हुई है तो उसके इंसान की इनोसेंस या गिल्ड प्रूव करने के लिए क्या यूज किया जाता था फायर वॉटर एंड पॉइजन वर यूज उनको डराया जाता था ठीक है ताकि वो अपना कबूल कर ले या फिर असलियत सामने निकल कर आ जाए सो दिस इज ट्रू देन द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड वैलियस स्टेशन येस दैट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज इट वॉज देर वॉज अ रिजिड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन सिस्टम ओके Now coming on to the next question, with reference to Indian history, members of Constituent Assembly from the provinces were 
so i have also translated it into hindi okay for the hindi medium students they are directly elected by people of those provinces nominated by indian national congress and muslim league elected by provincial legislative assemblies selected by the government for their expertise in constitutional matters which statement is correct so you have 30 seconds time to answer this question ki second ka aap logo ke paas time hai samay hai fatafat se answer kar dijiye let me know your answers jaldi se 13 seconds are left Five seconds. Let's have a look at the answers. Answer. Its correct answer. Your answer is C. The members of the Constituent Assembly from the provinces they were elected by provincial legislative assemblies. So your third statement is absolutely correct. Hai. Okay. Pranthiya Vidhan Sabha द्वारा निर्वाचित हुए थे ये सभी members जो कि आपके Constituent Assembly के part थे. Coming on to the next question. This is very easy questions. We have discussed it. ठीक है. ये हमने discuss किया हुआ है. The demand for the Tebhaga peasant movement in Bengal. It was for. So here, the demand for Tebhaga peasant movement in Bengal. It was for reduction of the share of landlords from one half of the crop to one third, grant of ownership of land in peasants, the peasants as they were the actual cultivators of land, uprooting of zamindari system and the end of serfdom, writing off all peasant debts. So which statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें करेक्ट है ते भागा अच्छे से पढ़ लेना स्टेटमेंट को और फिर माफ करना यू हैव थर्टी सेकेंड टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन तीस सेकेंड का आप लोगों के पास टाइम है फटाफट से आंसर कीजिए ट्वेंटी सेकेंड सा लेफ्ट बीस सेकेंड बचे हैं आप लोगों के पास टेन सेकेंड्स लेफ्ट Seven seconds. Okay, let's discuss the answer to this question. Correct answer is A. Te bhaga means one third part. ठीक है? Te bhag Te bhaga का मतलब क्या होता है? One third part. ठीक है? So A is the correct answer over here. Reduction of the share of landlords from one half of the crop to one third. यानी कि जो landlords हैं, who are actually controlling the lands. The farmer said, the peasant said that we are giving them one half of the share of the revenue. That should be reduced to one third. पूरा one third हो जाना चाहिए. हम half नहीं देना चाहते. ठीक है? So this is the Tebaga movement as you can see on the screen. It means three shares of the harvest. The Tebaga movement was the share croppers movement. Tenants were demanding two thirds of the produce. अब tenants क्या मांग रहे थे? Two third मांग रहे थे. They said we are going to give you one third. ठीक है? पहले तो हाफ की बात की गई बट हाफ भी बहुत ज्यादा लग रहा था लैंडलॉर्ड्स को पेजेंट्स थॉट दैट हाफ इज वेरी इट्स अ वेरी ह्यूज पार्ट वी आर गोइंग टू गिव यू वन थर्ड उससे ज्यादा नहीं देने वाले बिकॉज यू आर ग्रेजुअली गोइंग टू इंक्रीज इट हाफ के बाद फिर आप फिर से टू थर्ड पे आ जाओगे इंक्रीज करना शुरू कर दोगे ठीक है सो दिस वॉज वेरी फेमस इन बेंगोल नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट इनएक्टेड पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल्ड एरिया पैसा एक्ट इन नाइनटीन This is very famous. ये आपके पॉलिटी का भी पार्ट है नॉट जस्ट हिस्ट्री बट ऑल्सो पॉलिटी सो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव पैसा का इसमें से ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस टू रिकोगनाइज ट्रेडिशनल राइट टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन इन ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस मीन्स की यू आर अंडर द गवर्नमेंट बट यू कैन फ्रेम योर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन ओके एंड टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम दी एक्सप्लॉयटेशन So here I'm starting the poll now. You have to identify and to free the tribal people from exploitation. So which one of them is not the objective of paisa? In me se kaun sa paisa ka objective nahi hai? You have ten seconds time to answer that question. Aap logo ke paas ten second ka time hai. Pata pata se answer kijiye question ko. Ten seconds are left now. Okay, five seconds are left. पांच सेकंड बचे हैं लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज यहां पर करेक्ट आंसर आपका है इट इज सी टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज नो नो ऑटोनॉम बिकॉज़ ट्राइबल एरियाज वर ऑटोनॉमस ट्राइबल एरियाज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट दे आर ऑटोनॉमस रीजन्स दे आर फ्री टू मेक देयर रूल्स रेगुलेशंस पैसा एक्ट किसकी बात करता है दिस एक्ट टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग सेल्फ गवर्नेंस ओके एट द लोकल लेवल टू रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट देयर ट्रेडिशनल राइट्स 
and to free the tribal people from all kind of exploitation these are the features of the paisa act okay coming on to the next question some buddhist rock cut cakes are called chaityas while the others are called viharas this is a basic question the most easy question that you can get in rupees what is the difference between the two chaityas or viharas ke beech mein difference kya hai theek hai antar kya hai so the question the statements are vihara is a place of worship while chaitya is the dwelling place of the monks theek hai pehla aapka statement then chaitya is a place of worship while vihara is the dwelling place of monks where they you know reside chaitya is the stupa at the far end of the cave while vihara is the hall exhaled to it there is no material difference between the two which statement is correct so mark your answer you have 30 seconds time aapke paas 30 second ka time hai fatafat se mark kijiye which option is correct kaun sa option aapka correct hai you have 10 seconds time left 10 second ka time aap logo ke paas bacha hai all right 5 seconds are left let's have a look at the answer answer dekh lete hain Correct answer to this question is B. Chaitya is a place of worship where meditation takes place. Chaitya is a place where meditation takes place. And then Vihara is the place where the monks can rest. Vihara is the place where the monks can rest. Vihara is the place where the monks can rest. Vihara is the place where the monks can rest. Vihara is the place where the monks can rest. Vihara is the place where the monks can rest. Vihara is the place where the monks can rest. That is the basic difference between Chaitya and Vihara. Coming on to the next question. Which one of the following? describes best the concept of nirvana in buddhism the most easiest concept nirvana which you can understand very beautifully theek hai and plus is question ko padhna bahut easy hai kyunki ye art and culture jo hai art and culture ka sabse easy topic hai buddhism aur jainism to agar aapne ye topic prepare kar liya then half of your art and culture is prepared because everything revolves around religion and philosophy only right you have 30 seconds time it's the most easiest question जल्दी से मार्क कीजिए यू कैन प्रिपेयर दिस फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक्स आल्सो एनसीईआरटी मेडिकल हिस्ट्री की एनसीईआरटी और सीसीआरटी वेबसाइट ओके सो ओनली 10 सेकंड्स आर लेफ्ट गाइस प्लीज जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन को 9 सेकंड्स आर लेफ्ट 5 सेकंड्स लेफ्ट नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए बुधा सेज That you can achieve nirvana. Nirvana means final liberation, mukti. ठीक है? If you extinguish the flame of desire, अगर आप अपनी कृष्णा को, अपनी इच्छाओं को बुझा देते हो, ठीक है? अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भाग रहे हो, इच्छाओं की जो अग्नि है उसको बुझा देते हो, तो आप nirvana achieve कर सकते हो, ठीक है? चल. Now the second last question for today. आज का second last question. People of India agitated against arrival of Simon Commission because भारत के लोगों ने Simon Commission के खिलाफ agitation क्यों किया? Indians never wanted the review of Working Group Act of 1919. Simon Commission recommended abolition of diarchy in the province. There was no Indian member in Simon Commission. We discussed this question yesterday also. And the Simon Commission suggested partition of the country. Which option is correct? So you have 30 seconds time. This is the most easiest question. I don't think you will face any problem while solving this question. You have ten seconds time to answer the question. The second card के पास time है. Six seconds time is left. छः second का time बचा है आप लोगों के पास. Correct answer यहाँ पर है C. ठीक है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय मेंबर नहीं था दे वर कमिंग ईयर टू सेट आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड देर वॉज नो इंडियन मेंबर तो बिना किसी इंडियन के पार्टिसिपेशन के आप हमारा संविधान कैसे तय कर सकते हो हाउ कैन यू फ्रीम आर कॉन्स्टिट्यूशन इफ देर इज नो इंडियन मेंबर इन योर कमीशन दैट इज वाई वी प्रोटेस्टेड दैट इज वाई वी सेट साइमन भारत छोड़ो जाओ यहाँ से गो बैक वापस जाओ ओके सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे Quit India movement was launched in response to Quit India movement. Why was it launched? Very easy. Let me know in the comment section. Bharat Chhodo Andolan 1942 ka why was it launched? What was the reason? Which reason was it launched? Launched? Tell me quickly. 
19 सेकंड्स टाइम इज लेफ्ट 19 सेकंड का आपके पास टाइम बचा है जल्दी से आंसर कर दीजिए एट सेकेंड आठ सेकेंड बचे हैं लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर इट इज द क्रिप्स प्रपोजल आंसर है आपका क्रिप्स प्रपोजल नाउ लेट्स हैव अ लुक अभी पता है महात्मा गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था वेर इन ही सेट डू और डाई ही गेव दिस टाइटल डू एंड डाई ठीक है तो इसको क्यों लॉन्च किया गया था बिकॉज ऑगस्ट में ही क्रिप्स प्रपोजल पास किया गया था ठीक है एंड इन दिस मूवमेंट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट लीडर्स हु पार्टिसिपेटेड फॉर एग्जाम्पल अरुणा असफ अली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शी वॉज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी अच्छा ये बताएं भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता था इंडिया ग्रैंड ओल्ड मैन दिस टाइटल वॉज गिवन टू वेरी गुड दादा भाई नावरोजी ठीक है ये टाइटल दिया गया था दादा भाई नावरोजू नावरोजी को नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछा जा सकता है प्रिलिम्स में एंड सिमिलरली ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया द टाइटल वॉज गिवन टू अरुणा असफ अली ठीक है शी वॉइस्टेड द इंडियन फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान इन मुंबई ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ओके okay? और ये जो टर्म था ना क्विट इंडिया भारत छोड़ो ये टर्म ये स्लोगन किसने दिया था दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रिलिम्स हु गेव दिस स्लोगन इट वाज गिवन बाय यूसुफ मेहरेली ही इज अ सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट ठीक है तो इन्होंने ये टाइटल दिया था साइमन गो बैक ठीक है भारत छोड़ो ऑल राइट सो दिस वॉज टूडेज टेस्ट अब आपको मुझे आपके स्कोर बताने हैं कॉमेंट सेक्शन में यू हैव टू कैन बी योर स्कोर्स इन द कॉमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो डू नॉट फोगेट टू रजिस्टर इन दिस टू डे इवेंट फ्री समिट है दो दिन का जिसमें की स्पीकर आ रहे हैं अशोक खेमका सर इज कमिंग दुर्गा मैम इज कमिंग अनिल स्वरूप इज कमिंग कुमार विश्वास जी आ रहे हैं ठीक है सो डू पार्टिसिपेट इन दिस रजिस्टर इन दिस समिट ओके सो डू नॉट फोगेट टू रजिस्टर इन दिस समिट फटाफट से इसमें रजिस्टर कर लीजिए लिंक मैंने दिया हुआ है ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक ऑन इट एंड रजिस्टर टू दिस समिट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन Thank you everyone for participating in the class